சரி அப்ப என்ன நடந்ததுங்க அந்த சர்ப யாகத்திற்கு நாம் போயிருந்தேன் அங்க வியாசர் வந்தார் வியாசர் வந்தவர் என்ன பண்ணார் அங்க அந்த வைசம்பாயனர்னு அவருடைய சிஷியர் ஒருத்தர் இருந்தார் அந்த சிஷியரை கூப்பிட்டு சொன்னார் நீ தயவு செய்து இவங்க எல்லாம் இந்த சர்பியாக நடக்கிற போது ஜனமே ஜெயனுக்கு அந்த சர்பியாகத்தில் குடியிருக்கக்கூடிய மற்றவர்களுக்கும் ஜனமே ஜெயனுக்கு சொல்வது போல அதை சாக்கிட்டு மற்றவர்களுக்கும் சேர்த்து மகாபாரதம் சொல்லு அப்படின்னு அங்க வைசம்பாயன மகிழ்ச்சி மகாபாரதம் சொன்னார் வியாசருடைய ஆஜ்ஞையினால அந்த வைசம்பாயனர் சொன்ன மகாபாரதத்தை நான் கேட்டுட்டு இருந்தேன் இந்த மகாபாரதம் கிறீங்களா அது என்ன அதான் இந்த பரத வம்சத்தினுடைய வரலாறு இந்த ஜனமே ஜெயனுடைய பூர்வீக வரலாறு ஒரு தேசத்துல ஜனமே ஜெயன் தன்னுடைய பூர்வீக வரலாற்றை கேட்டுக்கொண்டிருந்தான் அந்த இடத்துல ஆகவே பூர்வீக வரலாற்றை அவர்களுக்கு சொல்லிக் கொண்டிருந்தார் அது நானும் கேட்டுட்டு இருந்தேன் கேட்டுட்டு இருந்த உடனே அங்கிருந்து நேரம் இங்கதான் வரேன் இப்ப நான் உங்க கூட கொஞ்ச நாளைக்கு இருப்பேன் அப்ப நீங்க விருப்பம் போல வேற ஏதாவது கேள்வி இருந்தா கேட்கலாம் தான் இப்ப சமீபத்தில் நான் கேட்டது என்னன்னு இந்த ஜனமே ஜெயனுடைய சர்பையாகத்துக்கு போயிருந்த போது வைசம்பாயன மகிழ்ச்சி ஜனமே ஜெயனுக்கு உபதேசம் பண்ணின மகாபாரதத்தையும் நான் கேட்டுட்டு வந்திருக்கேன் சரி அதெல்லாம் விட்டுருங்க மற்றதெல்லாம் இப்ப சமீபத்தில் கேட்டிருக்கீங்கல்ல இந்த ஜனமே ஜெயனுக்கு உபதேசம் பண்ணின மகாபாரதம் அதை எங்களுக்கு சொல்லுங்கோன் தான் மகாபாரதம் எப்படி ஆரம்பிக்குதுன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த உக்ரஸ்திரவஸ் என்கின்ற ரிஷியானவர் சவுனக மகிழ்ச்சி நடத்தி கொண்டிருந்த சத்திரையாகத்தில் கூடியிருந்த மகிழ்ச்சிகள் அத்தனை பேருக்கும் அந்த சத்திரையாகம் நடைபெற்ற நேரம் போக மற்ற நேரத்தில் எல்லாம் அவர்கள் ஃப்ரீயாக இருக்கிற நேரத்தில் அவர்களுக்கு மகாபாரதத்தை சொல்ல தொடங்கினார் அப்படி மகாபாரதத்தை சொல்ல தொடங்குகிற போது யார் யாருக்கு முதலில் இந்த மகாபாரதத்தை சொன்னார் என்று கதை வருகிற போது வியாசர் வைசம்பாயினர் இடத்துல சொல்ல வைசம்பாயினர் ஜனமே ஜெயனுக்கும் ஜனமே ஜெயனை சார்ந்திருக்கக்கூடிய சர்பையாகத்தில் கலந்து கொண்ட பல பேருக்கும் சேர்த்து அங்கு பேசினார் அதை கேட்டுட்டு வந்து இவர் இங்கு சொன்னார் இப்படியாக மகாபாரதம் தொடங்குகிறது அரகரணம பார்வதி பதையே அரகர மகாதேவா கோவிந்த நாம சங்கீர்த்தனம் கோவிந்த கோவிந்த மகாபாரதம் அதனுடைய தாற்பயம் அது எப்படியெல்லாம் எந்தெந்த மொழிகளில் எப்படியெல்லாம் வந்திருக்கிறது என்பதை பற்றியெல்லாம் ஒரு சில கருத்துக்களை நாம பார்க்க வேண்டும் அதற்கு பின்னால தான் ஜனமே ஜெயன் ஏன் சர்பியாகம் செய்தான் அந்த சர்பியாகத்தில் தானே இந்த மகாபாரதமானது விரித்துரைக்கப்படுகிறது அப்படி இந்த மகாபாரதம் விரித்துரைக்கப்படுகிறது காரணமாக இருக்கக்கூடிய சர்பையாக தேவன் ஏன் நடத்தினான் என்கின்ற விஷயத்தை இந்த மகாபாரதத்தினுடைய ஒரு அங்கமாகவே வரலாறாகவே இது இருக்கிற காரணத்தினால அதை பின்னால பார்க்கலாம் இதற்கு மகாபாரதம் என்கின்ற பெயர் வியாசர் வைக்கல வியாசர் இதை கம்போஸ் பண்ணுகிற போது ஏறத்தாழ அறுபது லட்சம் ஸ்லோகங்கள் கொண்டிருக்கக்கூடிய மிக பிரம்மாண்டமான ஒரு நூலாக தன்னுடைய மனதில் கற்பனை பண்ணி இந்த மகாபாரத வரலாற்றை தனக்கு மனசுக்குள்ள யாத்தார் அது இன்றைய தினம் பூ உலகில் இல்லை என்கின்ற காரணத்தினால அது தேவலோகத்தோடு நின்றுவிட்டது என்பதாக சொல்வார்கள் ஆனால் நம்மை பொறுத்த வரைக்கும் நாம் என்ன புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னாக்க அறுபது லட்சம் ஸ்லோகங்களோடு கூட அவர் தன்னுடைய மனசில் யாத்திருந்தாலும் கூட அதை கணபதியினுடைய உதவியோடு கூட அவர் எப்பொழுது அதை எழுத்து வடிவத்தில் கொண்டு வர வேண்டும் என்று விரும்பினாரோ அப்பொழுது ஏறத்தாழ ஒரு லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட ஸ்லோகங்களை மட்டும்தான் அது உடையதாக இருந்தது அப்படி அந்த ஒரு லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டதாக இருக்கக்கூடிய ஸ்லோகங்களில் இன்றைக்கு ஏறத்தாழ ஒரு லட்சம் ஸ்லோகங்களை கொண்டிருக்கக்கூடிய மகாபாரத பதிப்புகள் கிடைக்கின்றன சமயத்தில் ஒரு லட்சத்திற்கும் சற்று குறைவாகத்தான் ஸ்லோகங்கள் இருக்கின்றனவே தவிர முழுமையாக ஒரு லட்சம் கிடைத்தது என்பதாக நாம் சொல்ல முடியாது இந்த வரலாற்றை அவர் எழுதி தன்னுடைய மனசில் யாத்ததற்கு பின்னால இந்த நூலுக்கு என்ன பெயர் வைத்தார் என்று சொன்னால் ஜெய என்கின்ற பெயரைத்தான் மகாபாரதத்திற்கு வைத்தார் இது மகாபாரதம் என்கின்ற பெயர் எதனால் அடைந்துவிடப்பட்டது என்று சொன்னாக்க ஒரு பக்கத்தில் நான்கு வேதங்களையும் வைத்து இன்னொரு பக்கத்தில் மகாபாரதத்தையும் வைத்த பொழுது மகாபாரதத்தினுடைய சுமை அதிகமாக இருந்த காரணத்தினால அதனுடைய வலிமை அதிகமாக இருந்த காரணத்தினால நிறுத்தி பார்த்த பொழுது இது உயர்வாக இருந்தது என்கின்ற காரணத்தினால இதற்கு மகாபாரதம் என்கின்ற ஒரு பெயர் இது பரத வம்சத்தவர்களுடைய கதையை ஆதியோடு அந்தமாக சொல்லுகின்ற காரணத்தினாலே இது மகாபாரதம் என்கின்ற பெயர் ஆனால் இந்த நூலுக்கு மகாபாரதம் என்கின்ற பெயரை யாசர் வைக்கவில்லை ஜெய என்கின்ற பெயரைத்தான் கொடுத்தார் ஜெய என்றால் வெற்றி எதனுடைய வெற்றி தர்மத்தினுடைய வெற்றி ஆகவே தர்மத்தினுடைய வெற்றியை பற்றி பேசுகிற நூல் என்கின்ற காரணத்தினால இதற்கு ஜெயம் என்கின்ற பெயர் தான் அவர் வைத்தது அப்ப அவர் பிரம்மாவினிடத்துல ஒரு வேண்டுகோள் வைக்கிறார் பகவானே அரிய காவிய காவியம் ஒன்றை நான் செய்திருக்கிறேன் வேதங்களில் உள்ள ரகசிய தாற்பயங்கள் அதாவது மகாபாரதத்தை பற்றி நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது விஷயம் என்னவென்று சொன்னாக்க இதுல இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் உலகத்தில் வேறு எந்த நூலிலும் இல்லாத அளவுக்கு நிறைய இருக்கின்றன உலகத்தில் மற்ற நூல்களில் இருக்கக்கூடிய எல்லா விஷயங்களும் இந்த நூலில் இருக்கிறது அது ஒரு விசேஷம் இந்த நூ
இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய ஏதாவது ஒரு கெமிஸ்ட்ரி பிசிக்ஸ் புக்ல இருக்கக்கூடியதெல்லாம் இதுல இருக்குமா அப்படி என்று சொன்னாக்க அந்த மாதிரி தாத்பரியமாக பேசக்கூடாது நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டியது என்னவென்று சொன்னாக்க இந்த மகாபாரதத்தில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் நம்முடைய தர்ம சாஸ்திரங்களில் என்னவெல்லாம் சொல்லப்பட்டு இருக்கின்றனவோ பல புராணங்களில் என்ன விஷயங்கள் சொல்லப்பட்டு இருக்கின்றனவோ அது எல்லாமே மகாபாரதத்தில் இருக்கிறது வேதங்களில் என்ன சொல்லப்பட்டு இருக்கிறதோ அது மகாபாரதத்தில் இருக்கிறது ஸ்மிருதிகளில் என்ன சொல்லப்பட்டு இருக்கிறதோ அது மகாபாரதத்தில் இருக்கிறது அதே அளவுக்கு நம்முடைய தர்ம சாஸ்திரங்களில் எந்த அளவுக்கு விஞ்ஞானம் பேசப்படுகிறதோ அந்த விஞ்ஞானம் இதிலும் பேசப்பட்டு இருக்கிறது ஆகவே நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டியது உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா நூல்களிலும் இருக்கிற விஷயங்களும் இதில் இருக்கிறது இதில் இல்லாத விஷயம் எதுவும் உலகத்தில் வேறு எந்த நூலிலும் இல்லை என்று சொல்லுகிற பொழுது நாம எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸையும் போட்டு குழப்பிக் கொள்ளக்கூடாது நம்முடைய தர்மம் சம்பந்தமான விஷயங்களை பற்றி மட்டும்தான் யோசிக்கணும் ஒரு விஷயத்தை மனதில் வைத்துக் கொள்ளணும் நம் நாட்டில் பாரம்பரியமாகவே எந்த ஒரு இலக்கியமும் எந்த ஒரு சாஸ்திரமும் இதற்கு முன்னதாக மகாபாரதத்திற்கு முன்னதாக அவைகள் எதுவும் எழுதப்படவில்லை அவைகள் எழுதப்படாமலேயேதான் ஸ்ருதி என்கின்ற வடிவத்தில் காதால கேட்டு இன்னொருத்தருக்கு சொல்லி அவர் காதால கேட்டு அவரை இன்னொருத்தருக்கு சொல்லி அப்படி வருவதுதான் மரபு இந்த வியாசர் தான் வேதங்களை வகுத்தளித்திருக்கிறார் இந்த கிருஷ்ண துவைபாயனர் என்கின்ற வியாசர் வியாசர் என்பது ஒரு தனி மனிதனுடைய பெயர் அல்ல அது நாம தெளிவா புரிந்து கொள்ளணும் வியாசர் என்பது எ கம்போசர் என்கின்ற அர்த்தத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சமஸ்கிருத சொல் ஆகவே வியாசர் என்பவர் ஒரு கம்போசர் எ வியாசர் என்பவர் ஒரு பெரிய நூலை யாக்கிறவர் ஆகவே அப்படிப்பட்ட பல வியாசர்கள் இருந்திருக்கலாம் ஆனால் நாம இன்றைக்கு கொண்டாடி கொண்டிருக்கக்கூடியவர் வேத வியாசர் அந்த வேத வியாசர் யார் என்று பார்த்தால் கிருஷ்ண துவைபாயனர் இந்த மகாபாரத காலத்திலேயே வாழ்ந்து மகாபாரதத்திலேயே ஒரு வரலாற்று நாயகனாக திகழக்கூடிய ஒருவர் ஆகவே இந்த வரலாற்றில் அவரே இடம்பெற்றிருக்கிறார் அவர் வாழ்ந்த காலத்தில் நடந்த வரலாறு ஆகவே அவர் இதை எழுதியிருக்கிறார் ஆகவே இது கற்பனையா என்று யாராவது கேட்டார்கள் என்று சொன்னால் மகாபாரதம் கற்பனை அல்ல இதை தெளிவா நம்ம புரிந்து கொள்ளணும் ஏன் மகாபாரதம் கற்பனை அல்ல மகாபாரதம் நடந்த காலகட்டத்திலேயே வாழ்ந்த ஒருவர் தன்னுடைய காலத்து சம்பவங்களை எல்லாம் எழுதுவதை யாரும் கற்பனை என்பதாக சொல்ல முடியாது இப்ப சமீபத்தில் நரசிம்மராவ் மறைவதற்கு முன்னதாக ஒரு புஸ்தகம் எழுதினார் அதுல இந்த காலகட்டத்தினுடைய அரசியல் நிகழ்வுகளை தன்னுடைய வாழ்க்கையோடு கூட ஒப்பிட்டு அவர் எழுதியிருக்கிறார் ஆகவே அவர் மறைந்து போனதற்கு பின்னால் அந்த புஸ்தகம் வெளிவந்தது அந்த புஸ்தகத்தில் இருக்கக்கூடிய பல உண்மைகள் இன்றைக்கு பலரால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட முடியாததாக இருக்கலாம் அல்லது அவர் என்ன எழுதியிருக்கிறாரோ அதை யாராவது ஒரு சிலர் அதில் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் மறுக்கலாம் அப்படி மறுத்தாலும் கூட அதையெல்லாம் கற்பனை என்பதாக ஒதுக்க முடியாது ஏனென்று சொன்னால் மறுப்பதற்கு எவ்வளவுதான் டெக்னாலஜி வளர்ந்திருந்தாலும் கூட இன்றைக்கு நாம ரெண்டு பேர் பேசுகிற விஷயம் ஏதாவது ஒரு சம்பந்தமாக இந்த நாட்டில் நடக்கக்கூடிய அரசியல் முடிவுகள் அரசியல் தலைவர்களுடைய உரையாடல்கள் இதெல்லாம் கூட பத்திரிகைகளில் இவ்வளவு பெரிய எலக்ட்ரானிக் மீடியா இருக்கிறது பிரிண்ட் மீடியா இருக்கிறது இன் ஸ்பைட் ஆஃப் தட் அவர் என்ன சொல்கிறார் நான் அப்படி வரத்தை பேசவே இல்லை அப்படின்னு இந்த தலைவர் சொல்கிறார் அந்த தலைவர் நான் பேசியதை யாரோ தவறாக தெரித்து சொல்லி இருக்கிறார்கள் என்று சொல்கிறார் இட் இஸ் மிஸ் ரிப்போர்ட்டட் என்று சொல்கிறார்கள் ஆகவே ஒரு பத்திரிகையில் வரக்கூடிய செய்தி கூட இன்றைக்கு இவ்வளவு ஆத்தன்டிக்காக இருக்க வேண்டிய காலகட்டத்தில் கூட பல நேரங்களில் ஆத்தன்டிக்கா இல்லை அதனால அப்படி ஆத்தன்டிக்காக இல்லை என்கின்ற காரணத்தினால இவைகளை எல்லாம் கற்பனை என்பதாக ஒதுக்க முடியாது ஏனென்று சொன்னால் ஒரு மனிதனுடைய சுபாவமே ஒரு சம்பவம் நடக்கிற இடத்துல நான் இருக்கேன் அதே சம்பவம் நடக்கிற இடத்துல இன்னொரு நபர் இருக்கிறார் என்று சொன்னால் இந்த சம்பவத்தை பற்றி நான் வேற ஒரு இடத்துல அதை விரித்து சொன்னேன் என்று சொன்னாக்க அப்ப நான் சொல்வதற்கும் அந்த நண்பர் சொல்வதற்கும் நிச்சய வித்தியாசம் இருக்கும் நான் ரெண்டு பேர் பேரை கூட்டி சொல்லியிருப்பேன் அவர் ரெண்டு பேர் பேரை குறைச்சி சொல்லியிருப்பார் நான் யார் பேரை மென்ஷன் பண்ணேனோ அவர் பேரை அவர் மென்ஷன் பண்ணாமல் இருக்கலாம் அப்படி ஏதாவது ஒன்று ரெண்டு அந்த விஷயங்களில் வேறுபாடு இருக்கிற காரணத்தினாலேயே உடனடியாக அவைகளெல்லாம் கற்பனை என்பதாக நான் முடிவு கர வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆகவே மகாபாரதம் ஒரு கற்பனை காப்பியம் அல்ல இது வரலாற்று பதிவேடு இதை நல்லா புரிந்து கொள்ளணும் ஆகவே அப்படி வரலாற்றுல நாயகனாக இருக்கக்கூடிய வேத வியாசர் செய்தார் இந்த வேத வியாசருக்கு ஒரு சிறப்பு என்னவென்று சொன்னால் வேதங்களை வகுத்து அளித்து இவைகள் அழியாமல் எந்தென்றைக்கும் தொடர வேண்டும் என்பதற்காக அவர் ஒரு ஏற்பாடு செய்தார் அந்த ஏற்பாடு என்னன்னு கேட்டாக்க எதிர்காலத்தில் இந்த வேதமானது வாழ வேண்டும் என்று சொன்னால் இதற்கென்று பிக்சட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி யார்த்தையாவது நாம கொடுத்தாக வேண்டும் என்று சொல்லி அதற்கென்று ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை பிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்தார் அதனால தனக்கு ஒரு நான்கு பேரை தேர்ந்தெடுத்து சிஷியர்களை அந்த நான்கு சிஷியர்களிடத்தின் மூலமாக இந்த நான்கு வேதங்களையும் பரப்புவது என்று வேதங்கள் என்பதை நான்கெல்லாம் கிடையாது வேதங்
இன்றைக்கு கூட நம்முடைய சமுதாயத்தில் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் வேதங்கள் அத்தனையும் அபியசிக்கக்கூடிய ஒரு பொறுப்பானது ஏன் பிராமணர்களிடத்தில் மட்டும் இருக்கிறது வேத அத்தியனம் என்பது ஏன் பிராமணர்களுக்கு மட்டுமே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற ஒரு பணியாக இருக்கிறது இந்த கேள்வி எல்லா இடத்திலும் திரும்ப திரும்ப கேட்கப்படுகிற ஒரு கேள்வி நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நம்முடைய இந்த எதிர்காலத்தில் நாம் இந்த மகாபாரதத்தினுடைய ஓட்டத்தில் நாம் பார்க்க போகிறோம் இந்த வர்ண தர்மம் என்றால் என்ன ஆசிரம தர்மம் என்றால் என்ன எப்படி இந்த வர்ணங்கள் எல்லாம் வந்தன என்பதையெல்லாம் அதுல ஏதாவது ஒன்று பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்று சொன்னால் நிச்சயமாக நிறைவேற்றப்பட வேண்டும் என்று சொன்னால் த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி சுட் பி பிக்ஸ்டு டு பர்சன் யாராவது ஒரு ஆள்ட்ட பொறுப்பு அப்படைக்கணும் அப்படி இல்லாம யார் வேணாலும் செய்யலாம் இதை காப்பாற்ற வேண்டியது சமுதாயத்தினுடைய கடமை எல்லோரும் செய்யுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டாக்க நிச்சயமா எல்லோரும் செய்ய மாட்டாங்க ஆகவே சத்திரியர்களுக்கு என்று சில பொறுப்புகள் பிரித்து கொடுக்கப்பட்டன அவற்றை அவர்கள் மட்டுமே செய்ய வேண்டும் என்று வைசியர்களுக்கு சில பொறுப்புகள் கொடுக்கப்பட்டன அவர்கள் அதை மட்டுமே செய்ய வேண்டும் என்று அதே போல சுந்தரர்களுக்கு சில பொறுப்புகள் கொடுக்கப்பட்டன அதை அவர்கள் மட்டுமே செய்ய வேண்டும் என்று அதை போலத்தான் பிராமணர்களுக்கு வேதத்தை பாதுகாக்கிற பொறுப்பு வேத அத்தியனம் என்கின்ற பொறுப்பு கொடுக்கப்பட்டது இது அப்படி பிக்ஸ் பண்ணினதுனால தான் இன்னி வரைக்கும் இத்தனை ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு பின்னாலும் உலகத்தில் எந்த விதமான ரெக்கார்டட் மெசேஜ் ரெக்கார்டட் புக் அன்றைக்கு ஒரு ஐயாயிரம் ஆண்டுகள் பத்தாயிரம் ஆண்டுகள் இருபதாயிரம் ஆண்டுகள் நம்மை பொறுத்த வரைக்கும் பல லட்சம் ஆண்டுகள் ஏனென்றால் பல யுக யுகாந்திரங்களாக நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் வெஸ்டர்ன் கான்செப்டில் தான் இந்த ஃபைவ் தௌசண்ட் டென் தௌசண்ட் அப்படி இந்த ஐயாயிரம் ஆண்டு பத்தாயிரம் ஆண்டு அவங்க கணக்குப்படி வச்சுக்கிட்டாலும் சரி இல்ல நம்ம கணக்குப்படி பல லட்சம் ஆண்டுகளாக வைத்துக் கொண்டாலும் சரி அது கொஞ்சம் கூட சுரம் பேசாமல் இன்று வரைக்கும் பாதுகாக்கப்பட்டு வந்திருக்கிறது என்று சொன்னால் அதற்கு காரணம் இந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை ஒரு ஆள்கிட்ட கொடுத்து ஒரு குறிப்பிட்ட கம்யூனிட்டிட்ட கொடுத்து நீங்கள் இதை முறையாக செய்து கொண்டு வர வேண்டும் உங்க வேலையே இதுதான் சரி நீங்க மற்ற வேலையை பார்க்க வேண்டாம் பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை நாங்க சோறு போடுவோம் உங்களுக்கு நீங்க இந்த வேலையை மட்டும் செஞ்சிட்டு இருங்க எங்களுடைய வேலை என்ன தெரியும் இல்ல நாங்க உங்களுக்கு தேவையான சாப்பாடு எல்லாம் கொண்டு போடுவோம் ஆகவே நீங்க சாப்பாட்டை பத்தி கவலைப்பட வேண்டாம் ரெண்டு வேலை சாப்பாடு உங்களுக்கு நிச்சயமா கிடைக்கும் ஆனால் நீங்க இந்த வேலையை செய்து கொண்டிருக்க வேண்டும் அப்படி அண்மை காலத்துல அந்த ஏற்பாடு கொஞ்சம் தவறி போன காரணத்தினாலே தான் அது மட்டுமல்ல ஆங்கிலேயனுடைய இன்ஃபுளுயன்சின் காலமாக மெக்காலேயனுடைய விஷமத்தனத்தின் காரணமாக பிராமணர்கள் மற்ற பணிகளுக்கு போன காரணத்தினால இன்றைக்கு பிராமணர்கள் வேத அத்தியனத்தை விட்டு விட்டார்கள் வேத அத்தியனத்தின் மீது சமுதாயத்திற்கு அக்கறை குறைஞ்சு போச்சு அதனால அவன் விடல இங்கிலீஷ்காரன் மெக்காலே கொடுத்தனுடைய சதி திட்டத்திற்கு பிராமணர்கள் இரையானார்கள் ஆங்கில படிப்புக்கு போனார்கள் சந்தியானந்தனை விட்டா ஆங்கில படிப்புக்கு போனார்கள் சிகை எடுத்தார்கள் ஆங்கில படிப்புக்கு போனார்கள் கிராப் வைத்துக் கொண்டார்கள் ஆங்கில படிப்புக்கு போனார்கள் பஞ்சகட்சத்தை விட்டார்கள் இதுல ஒரு வேடிக்கை நீங்க பாத்தீங்கன்னா இது மாதிரி யாரா முதல்ல விட்டா யார் இந்த மாதிரி வெஸ்டர்ன் இன்ஃபுளுயன்ஸ்ல அதிகமாக பாதிக்கப்பட்டவர்கள் என்று சொன்னால் பிராமின் கம்யூனிட்டி அலோ நெஸ் பின் அஃபெக்டட் இந்த பிராமணர்கள் எந்த அளவுக்கு பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் மற்றவர்கள் யாரும் பாதிக்கப்படல ஏனென்றால் சமுதாயம் என்ன பார்த்துட்டு இருக்கோம் நமக்கு முன் வழிகாட்டி இவர்கள் தான் ஆகவே இவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் என்று பார்த்து கொண்டுதான் மற்றவர்கள் பின்பற்றுவார்கள் இவன் தப்பு பண்ணினா அது ரொம்ப நாளைக்கு மற்றவங்க செய்யறது கூச்சப்பட்டு இருந்தான் உங்களுக்கு தெரியாது முத முதல்ல குடிமை எடுத்தவன் பிராமணன் இந்த குடிமை என்பது நம்முடைய ஹேர் ஸ்டைல் ஹேர் ஸ்டைல் என்று சொன்னால் இந்துக்கள் அத்தனை பேருக்கு ஹேர் ஸ்டைல் எல்லோருமே குடிமை தானே வைத்திருப்பார்கள் யாருமே குடிமை இல்லாம இருக்க மாட்டார்கள் இது ஏதோ மற்றவர்கள் எல்லாம் கிராப் வச்சிருந்தாங்க பிராமணம் மட்டும் தான் குடிமை வச்சிருந்தா அப்படி எல்லாம் கிடையாது பிள்ளைமாரும் இங்க குடிமை தான் முதலியாரும் குடிமை தான் செட்டியாரும் குடிமை தான் நாயுடுவும் குடிமை தான் அரிஜனும் குடிமை தான் எல்லாருக்கும் குடிமை தான் குடிமை என்பது நம்மளுடைய ஹேர் ஸ்டைல் அவ்வளவுதான் ஏன்னா சிகை இருக்கணும்னு சொல்லிருக்கு சாஸ்திரம் என்ன சொல்லியிருக்குன்னா சிகை இருக்கணும் இந்த சிகை இந்த இடத்துல இருக்கணும் இந்த இடத்துல இருந்தால் தான் பாதுகாப்பு அதற்காக இந்த இடத்துல சிகை வைக்க வேண்டுங்கிறதுனால இந்த இடத்துல அதிகமாக முடி வைத்து மற்ற இடங்களில் முடிவு எடுத்து விடுவது என்பது நம்முடைய மரபு ஆகவே அப்படிப்பட்ட குடும்பி எல்லாருக்கும் பொதுவானதாக இருந்தது ஒரு <laughs> அந்த திராவிட இயக்கத்தினுடைய ஆளாக இருக்கிற கே ஆப்பை விஸ்வநாதன் கடைசி வரைக்கும் பஞ்சகட்சம் தான் கட்டிட்டு இருந்தாரு ஏன் பஞ்சகட்சம் கட்டிட்டு இருக்கேன்னு கருணாநிதி போன்றவர்கள் மற்றவர்களுக்கு எல்லாம் ஒரே இது பிரச்சனை ஏன்னா இவர் அவங்க பழகி கொண்டிருந்தார் அப்படிப்பட்டவரிடத்தில் அவர் சொன்னார் இது நம்முடைய ஸ்டைல் இதுதான் நம்முடைய ட்ரெஸ் இது நம்முடைய பாரம்பரியமான உடை ஆகவே இந்த பாரம்பரியமான உடையில வந்து இவர்கள் கட்டுவார்கள் அவர்கள் கட்டுவார்கள் இந்த பஞ்சகட்சம்
அதனால சுருதி அது காதால் கேட்டு பெறப்படுவது என்கின்ற அதற்கு தமிழ எவ்வளவு அழகான உயர்வான வார்த்தையை கொடுத்திருக்கிறான் என்றால் சுருதிக்கு நேர் டிரான்ஸ்லேஷன் தமிழ் என்ன தெரியுமா எழுதா கிளவி எழுதா கிளவி என்று வேதம் வழங்கப்படுகிறது அவனால் காதால் கேட்டு வருகிறதுன்னு ஸ்ருதின்னு சொல்லிட்டான் இவன் அப்படி இல்ல இது எழுதாதது ஆகவே எழுதா கிளவி ஆகவே எழுத்து வடிவத்தில் இது வராது எழுத்து எழுதி எழுதி இது புக்கா வச்சு பிரிண்ட் பண்ற பிசினஸே கிடையாது இதுல ஓலைச்சுவடிகளில் எழுதுகிற பிசினஸே இதுக்கு கிடையாது என்று சொல்லி அப்படி ஓலைச்சுவடிகளில் எழுதாமலேயே இன்று வரை அதை காப்பாற்றி வந்திருக்கிறோம் அது எந்த விதமான பிசகம் இல்லாமல் காப்பாற்றி வந்திருக்கிறோம் அப்ப ஏற்பட்ட ஏற்பாடு செய்த வேத வியாசரி என்ன பண்ணாரு இந்த மகாபாரத விஷயத்துல அவருக்கு சின்ன ஒரு டவுட் வந்தது அது என்னன்னு கேட்டா இந்த மகாபாரதத்தை அப்படி எல்லாருமே மனப்பாடம் பண்ணி அதுக்குன்னு ஒரு குரூப் வருமான வேதம் அத்தியாவசியம் அதுக்குன்னு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கொடுத்தாச்சு அதை பிராமணம் செஞ்சிட்டு இருக்க போனா அதை செய்வான் ஆனா இதை யாத்த கொடுக்கறது ஆகவே இதுக்கு யாரு பிக்ஸ் பண்றது ஆகவே இது பேசாம நம்ம என்ன பண்ணுவோம் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல எழுத்து வடிவத்துல இருந்துட்டா கொஞ்சமாவது ஆத்தன்டிசிட்டி எதிர்காலத்துல இந்த புக்கை ரெஃபர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி வரும் என்பதாக அது எழுத்து வடிவத்தில் கொண்டு வர வேண்டும் என்று விரும்பினார் அதனால த ஃபர்ஸ்ட் ரிட்டர்ன் புக் ஆஃப் த வேர்ல்டு மகாபாரதம் தான் ராமாயணம் இல்ல ராமாயணம் எழுத்து வடிவத்துல வரல ராமாயணம் இதற்கு முன்னதாகவே எழுதப்பட்ட காப்பியம் என்று சொல்லப்படுகிறது ஆதி காவியம் என்று பெயர் அப்படி ஆதி காவியமாக இருக்கக்கூடிய ராமாயணம் லவகுச்சர்களுக்கு போதிக்கப்பட்டது வால்மீகி மகிழ்ச்சியினால் லவகுச்சர்களுக்கு போதிக்கப்பட்டு லவகுச்சர்கள் போய் அதை பாடினார்கள் அப்படி மக்கள் இடத்துல பாடலாக அது பிரயோகம் ஆயிடுச்சு அப்படி பாடலாக அது பிரயோகம் ஆனதுக்கு அப்புறம் ரொம்ப நாள் கழிச்சு அது எழுத்து வடிவத்தில் வந்தது பிற்காலத்தில் உலைச்சுவடி வடிவத்தில் வந்ததே தவிர வால்மீகி அதை உட்கார்ந்து எழுதிட்டு இருக்கல அதை அவர் எப்படி கம்போஸ் பண்ணினாரோ அப்படியே அவர் உடனடியாகவே சொல்லிக் கொடுத்தார் சொல்லிக் கொடுத்ததை கொண்டு போய் இவர்கள் அரங்கேற்றினார்கள் ஆகவே லவகுச்சர்கள் மூலமாக அது பரவ தொடங்கியது ஆகவே ராமாயணம் இஸ் நாட் ஏ ரிட்டன் டெக்ஸ்ட் ஆனா மகாபாரதம் அப்படி இல்ல வியாசரை என்ன முடிவு பண்ணார் இதுக்கு ஏதாவது ஒரு ரிட்டன் வடிவம் கொடுக்கணும் அதனால எழுதுறதுக்கு நீங்க ஏதாவது உதவி பண்ணுமே இருந்தார் அவர் கொஞ்ச நேரம் யோசிச்சார் யோசிச்சுட்டு சொன்னார் எழுதுறதுக்கு சரியான ஆள் யாரு இப்ப சுத்தியா வேலை இல்லாம இருக்கிறவன் யாருன்னு பார்த்தார் விநாயகர் தான் கொஞ்சம் வேலை இல்லாம இருக்காரு நீ வேணா அவர் அப்படி அவர் இந்த விஷயத்துக்கு ஒப்புக்கிட்டார்னா உனக்கு எல்லா விதத்திலையும் சக்சஸ் ஆகும் அதனால விநாயகரை யோசிச்சுப்பாரு விநாயகர் வந்து உனக்கு எல்லா விதத்தையும் செய்ய முடியும் சரின்னு சொல்லி விநாயகர் இவர் நினைத்தார் விநாயகர் வந்து நான் ஒரே ஒரு நிபந்தனை அதாவது உலகத்தினுடைய பஸ்ட் ஸ்டெனோகிராபர் விநாயகர் அதாவது ஸ்டெனோகிராபின் இங்கிலாந்துல பிட்மென் என்பவன் பிற்காலத்தில் உருவாக்க போகிறான் அப்படி பிற்காலத்தில் பிட்மென் உருவாக்கக்கூடிய ஷார்ட் அண்ட் ரைட்டிங்க்கு ஆதி காலத்திலேயே உலகத்தினுடைய முதல் ஸ்டெனோகிராபர் என்பதாக யாராவது ஒருத்தர் சொல்ல முடியும் என்று சொன்னால் அது விநாயக பெருமான் தான் அதனால விநாயக பெருமான் இவர் என்ன சொன்னார் எனக்கு ரொம்ப டைம் இல்லை ஏகப்பட்ட மனசுல கம்போஸ் பண்ணி கம்போஸ் பண்ணி இதையெல்லாம் சொல்லி வெளியில எழுதிடணும்னு ஆசையா இருக்கு அதனால மனசுல ஓடிக்கிட்டே இருக்கு இந்த ஸ்லோகங்கள்லாம் அதை அப்படியே ஒப்பிக்கணும் அதை நீ எழுதிடணும் அதனால எழுதுற வேகத்தை நான் சொல்ற வேகத்துக்கு நீ எழுதி ஆகணும்னார் சரி அப்ப ஷார்ட் ஹேண்ட்ல நான் எழுத முடியும் நான் எழுதுறேன் அதை பத்தி ஆட்சேபணம் இல்லை ஆனா ஒரே ஒரு நிபந்தனை அது என்னன்னு கேட்டா நீ கொஞ்சம் கூட ஸ்டாப் பண்ணாம சொல்லிட்டே போகணும் அப்படி கொஞ்சம் கூட ஸ்டாப் பண்ணாம சொல்லிட்டே போனா எழுதிடுவேன் என் வேகத்துக்கு நீ சொல்லணும் இடையில கொஞ்சம் யோசிக்கிறேன் அடுத்த ஸ்லோகம் என்னங்கிறத யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் அந்த மாதிரி யோசிச்சுட்டு கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ண எழுது அப்படியே பேனா நிறுத்து நான் உடனே அடுத்த அப்படியே யோசிச்சு சொல்றேன் அப்படிலாம் சொல்லக்கூடாது நான் மட்டும் எழுதிட்டே போவேன் நீ மட்டும் சொல்லிட்டே இருக்கணும் கொஞ்சம் கூட ஃபுளோ தடைப்படக்கூடாம போயிட்டு இருக்கணும்னு உடனே இவர் என்ன சொன்னார் ரைட்டு நான் அதுக்கு அக்சப்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஆனா இன்னொரு கண்டிஷன் என் தரப்புல இருந்து உனக்கு என்ன கண்டிஷன் கேட்டார் வேற ஒன்றும் கிடையாது இதை நான் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிற போது நீ எழுதிக்கிட்டே இருப்பேன் இல்லையா மெக்கானிக்கலா எழுதக்கூடாது சும்மா கச்ச கச்ச கச்சன்னு எழுதிட்டே போகக்கூடாது நீ என்னன்னு புரிஞ்சுன்னு எழுதணும் நான் என்ன சொல்றேங்கிறது நீ புரிஞ்சுக்கிட்டு எழுதணுமே தவிர அர்த்தமே புரியாம எழுதிட்டு போகக்கூடாது ஆகவே நீ அர்த்தத்தை புரிஞ்சுன்னு எழுது அப்படி எழுதுறதுக்கு ஒப்பிக்கிட்டே நான் மட்டும் இப்போ கொஞ்சம் கூட தடப்படாம சொல்லிட்டே இருப்பேன் இப்போ நான் மூன்று ஆண்டுகள் இமயமலை சாரல்ல இந்த விநாயகர் இதை எழுதினார் அவர் சொல்ல சொல்ல எழுதினார் இப்ப விநாயகருக்கும் இவருக்கு இருக்கிற அண்டர்ஸ்டாண்டிங் படி இவர் வேகமா சொல்லிக்கிட்டே போகணும் அவர் வேகமா எழுதிக்கிட்டே போவார் இடையில தடப்படக்கூடாது இவருக்கு என்ன பிரச்சனைனாக்க கம்போஸ் பண்றதுல ஏதாவது கொஞ்சம் யோசிக்க வேண்டி வரும் நிச்சயமா அப்படி யோசிக்க வேண்டிய வரத்துல இவருக்கு இந்த பிரச்சனை வராம இருக்கிறது யோசிக்கிறதுக்கு டைம் வேணுமே அதுக்காக என்ன பண்ணுவார்னு கேட்டீங்கன்னா பொருள் புரியாம அளவுக்கு ஏதாவது சில ஸ்லோகங்